嗨，今天要来介绍 p a m e g r a p h 的四色眼影盘 b l i z z Astro c r o t r i t u a l i s t i c Rose）， 售价为美金六十二元，约新台币两千元。外盒是珠宝缎带样式，产地为意大利，内部也有额外纸板固定，一共含四色，四色都是珠光色。这盘应该是我某年买到满额赠的赠品。除非特别想要，不然航母系列才会是我购买 Pad 的产品的首选。右上角那颗有一点偏光感，四色都是直接压盘，没有额外的铁盘，所以眼影有内缩的现象。眼影纸盒的大小有比之后出的 Venus 系列大一点，但内盒大小是相同的。给大家看一下我手上的这两盘四色眼影。那我们来试色吧。四色上来说，有一点跟 p a m e g r a p h 以往的眼影盘不太相同。发色是属于比较透的性质，颜色可以叠加，不像 Mothership 系列，只要刷一下发色就非常的浓郁。这是在灯光比较暗的状况，可以看到第三颗 r o s e c r o s s Double Five 上的蓝色细小珠光会比较明显，加上可以叠加，所以我们就来试一下叠加的颜色吧。中间的四色是原本的颜色，最右边的颜色为 r o s e Cross Double Five 加 Astro r o s e Orchid， 看起来颜色会直接变成玫瑰金。最左边的颜色为 Beyond b r o s e Double Three 加上 Antique Gold Double Two， 咖啡色会变成铜锈色，而且带一点绿色调，感觉买四色盘可以画出六个颜色，非常的划算。那我们来上妆吧。先用右下角的 Beyond Bronze Double Three 当眼皮底色，虽然这盘都没有雾面眼影，但是右下角这颗珠光咖啡色，只要晕染开就可以很好的当雾面底色。沾取左下角的 Rose Quartz Double Five， 点在眼皮靠后四分之三处。跟咖啡色叠加，因为这盘的颜色都比较透，所以我用点拍的方式上眼影，沾取右上角的 Astro Rose Orchid， 上在眼皮中央。这是颗亮粉红色与金色珠光的偏光眼影，亮度非常的高。眼头的部分涂上 Antique Gold Double Two。睫毛膏使用 Maybelline Sky High Mascara Black。其实这支睫毛膏刷
，下睫毛也没有那么难涂啦。打亮就用眼影盘内的 Antique Gold Double Two， 唇膏则是 r e v e l Paris 纯色定制唇膏，柔雾款二九八，男友视角。这样就是完整的妆容啦。我觉得如果先用咖啡色当眼皮底色，整体的眼妆颜色就不会太有粉红色调，看起来会偏咖啡加金色，顶多一点点粉红色亮粉在里面，这样感觉更实用也更中性。马上进入第二个妆容，底妆使用 Cat。灵霞肌蜜电修及粉凝霜零一柔肤色，蜜粉则是用 Flower Beauty， 眉毛使用 a d to Color My Brow Rich Brown， 算是眉膏，但是非常的显色，可以直接上在皮肤上。一样，先用右下角的咖啡色打底，但只要沾取一点点就好。沾取左下角的 Rose Quartz Double Five。是紫红色带点蓝紫色的珠光，蓝紫色的珠光并不是很明显，就是铺满整个眼皮。单取一点右上角的 Astra Rose Orchid， 轻扫上眼皮，可以看到双眼的颜色明显的不一样，有叠加的变成玫瑰金的颜色，没有的仍然是维持酒红色，非常的有趣。这支刷子是一般的美术画笔，有时候美术画笔也不次，而且便宜又好用，洗烂也不心痛下眼睑画上 Rose Quartz Double Five， 其实眼妆可以这样子就完成了，但我决定加一点小烟熏妆，用 p a m o g r a p h 眼线笔 B L K Coffee 画上有点粗的眼线，再用锥形刷晕开，睫毛膏也是使用 p a m o g r a p h 的，这样子眼妆就完成了。The Bella Collection Blush Two， 打亮使用 p a m o g r a p h Lab Luna Nude Highlighter， 中间的图案是漂亮的皇冠，是一个粉肤色为基底的打亮。唇膏使用 Himi 精粹水亮唇膏零六号色，这样子第二个妆容就完成了。这次的隐形眼镜是试妆美的月光中。整体来说，如果有使用到右下角咖啡色的话，眼妆就会直接转成中性色调。即使后面叠加其他颗粉红色，粉红色也不会太明显。虽然这四颗都是珠光色，但颜色都很透，是很适合当做与其他眼影混着用。这四颗颜色彼此混色也很好看。哦、呃，这点我前面已经有做过示范的。简言之，这是一盘非常有趣的四色盘，可玩性很高，强力推荐。虽然我也只有两盘四色盘而已
。这两盘都是我非常喜欢且推荐的，给大家参考。那今天就先这样啦，感谢各位收看，拜拜。